Apustaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Sarasati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sanyavadi Paschachadeshatarine Vanchakaupa Tarubhyascha Kripa Sindhu Bhai Evacha Patita nam pavane bio vaishnavibyo namo namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama, Rama, Hare, Hare. We're reading Nectar of Devotion and we're up to chapter number 28 entitled uh, Existential Ecstatic Love under the subheading Faltering of the Voice. Мы читаем 28 главу Нектара Преданности, которая называется Экзистенциальная Экстатическая Любовь. И мы читаем о том проявлении, которое называется дрожь в голосе. So Rupa Goswami is describing the different kinds of ecstatic love and different symptoms which are manifest due to ecstatic love. И Рупа Госвами описывает различные проявления, симптомы экстатической любви. Ecstatic love generally we call bhava bhakti. Экстатическую любовь обычно мы называем Бхава Бхакти. And then there are things like Vaibhava, and then Anubhava, and then Stayibhava Bhakti. И также есть Vaibhava, Anubhava и Stayibhava Bhakti. So we're hearing about this, the different symptoms due to it. Due to having ecstatic love for Krishna, and we're hearing this particular case about faltering, faltering of the voice due to ecstatic love. Итак, мы читаем о том, как проявляются симптомы этой экстатической любви, и в частности мы читаем о таком симптоме, как дрожь в голосе. Go ahead. Дрожь в голосе, вызванная изумлением, появилась у Брамы. В десятой песне Шримад Бхагава, там 1364, говорится, что пав перед Кришной на землю, Брахма дрожащим голосом стал возносить ему молитвы. Окей, so faltering, the faltering of the voice may often be caused due to some wonder, just like when Brahma was uh, when Brahma actually saw the power of Krishna, then he was overwhelmed. И дрожь голоса может быть вызвана изумлением. Например, когда Брама увидел силу Кришны, могущество Кришны, он пришел с великое изумление. So Brahma had bowed down before Krishna, and when he began to he began to rise up, he prayed to Krishna, but his prayers were offered in a faltering voice. И Брама пал ниц перед Кришной, и затем, когда он уже вставал, он стал возносить ему молитвы, но его голос при этом дрожал. In other words, he was really overwhelmed by the power of Krishna. Другими словами, он был чрезмерно изумлен могуществом Кришны. This was, of course, after Krishna had stolen away after Lord Brahma had stolen away all the cowherd boys and the cows, Lord Krishna had expanded himself to take the place of all the cows and cowherd boys. So it was a great it was just unbelievable to Lord Brahma that Krishna could do this. And Brahma's intelligence, although Brahma is the most intelligent person in the universe, 
Brahma's intelligence couldn't begin to understand the power of Krishna. Intellect Brahma, разум Brahma, не смог осознать всего могущества Кришны, хотя Brahma является самым разумным существом во вселенной. Go ahead. В десятой песне 29:30 приводится еще один пример дрожи в голосе, появившийся у Гопи, когда они пришли к Кришне, горя желанием танцевать с ним. Кришна попросил их вернуться домой к своим мужьям. Гопи сделали вид, что они очень рассердились и отвечали Кришне дрожащим голосом. So this is another evidence from the scriptures again, this time coming from the tenth canto, from chapter. 29, so it's describing Krishna's dealings with the gopis at the time of the rasa dance. И здесь приводится еще один, еще один пример из священных писаний, доказательства из священных писаний, из 29 главы 10 песни Шримад Бхагаватам, где рассказывается о танце раса Кришны с гопи. Lord Krishna had called all the gopis by playing on his flute. And the gopis had left everything to come to be with Krishna. But when the gopis came there, then the gopis, they, they simply asked, uh, Krishna asked them, he said, what are you doing here, young girls, young women? You shouldn't be here in the forest at night. You should go back to your husbands and go back home. И когда все гопи оказались там рядом с Кришной, он просто спросил их, а что вы здесь делаете? Вы должны быть дома рядом со своими мужьями. Возвращайтесь обратно домой. So Krishna would sometimes do these things. He would test the gopis to see how they would react. И Кришна иногда делает такие вещи, он проверяет, как гопи будут на это реагировать. Он позвал их игрой на своей флейте, и они пришли к нему. Но когда они представили перед ним, он спросил их, зачем вы пришли, вы должны идти домой. So when Krishna said like that, the gopis at first they became very angry. And, and then they began to talk to Krishna, but with faltering voices. So the faltering voices is their symptom due to their ecstatic love for Krishna. И дрожь в голосе проявлялась из-за их экстатической любви к Кришне. Go ahead. В десятой песне Шримад Бхагав, там 39, 56, 57, говорится, что дрожь в голосе от ликования появилась у Акруры, когда он увидел планеты Вайкунхи в реке Ямуни. Поняв, что Кришна — верховная личность Бога, Акрура припал к его лодостным стопам и, сложив ладони, начал дрожащим голосом возносить ему молитвы. This is another example also from the 10th canto, and this is chapter 39 of Srimad Bhagavatam, and it's describing about Akrura. Еще один пример из 10 песни Шримад Бхагаватам, это уже 39 глава, и в которой описывается Акрура. Акрура had been sent to Vrindavan by Kamsa. To bring Krishna and Balaram to Mathura. И Камса отправил Акруру в Вриндаван, чтобы тот привез Кришну и Балараму Мадхуру. And Akrura is uncle to Krishna and Balaram. А Акрура является дядей Кришны и Баларамы. But at the same time, Akrura is also a great devotee, and he's a pure devotee, and he's a wonderful example for all of us about how we should enter the holy dawn. И Акрура великий преданный, на самом деле он чистый преданный, он является примером того, как нужно входить в святую даму. So Akrura was driving his chariot. Kamsa had given him a new chariot, 
because he wanted to encourage Krishna and Balaram to come to Mathura. So Kamsa gave him a very nice new chariot to go there. И Камса Акура управлял новой колесницей, которую дал ему Камса ради того, чтобы привлечь привлечь Кришну Баларам и воодушевить их приехать в Матху. So Акура was meditating on how he's so fortunate that he's going to meet Krishna, who is the Lord of the universe. И Акрура ехал и медитировал на то, насколько он удачлив, что он едет встретиться с Кришной, которая является повелителем Вселенной. And then finally, when Akrura got to Vrindavan, and he saw the ground marked with the footprints of Lord Krishna. И когда Акрура въехал во Вриндаван, он увидел следы, отпечатки его стоп на земле с He could recognize all the auspicious markings on the lotus feet of Krishna, which were imprinted in the ground. So when Akrura saw those footprints, he fell off his chariot and he rolled in the dust. He took all that dust from Krishna's lotus feet, he took it all over his body. И когда Акрура увидел отпечатки стоп Кришны на земле, он сошел со своей, колес... со своей колесницы и начал кататься в пыли, по которой... на которой были отпечатки стоп Кришны. So entering the holy dam, we want to try to enter into the mood like what Akrura had when he entered into Vrindavan. Таким образом, когда мы въезжаем в Святую Дхаму, мы должны а, входить туда в настроение, которое было у Акруры, когда он въезжал во Вриндаву. So, Акрура uh, told Krishna and Balaram why he had come, and they agreed to come with him to Mathura. Of course, the gopis, they didn't like Krishna going. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Can hear you now, Okay. Uh, so, so Akrura had to bring Krishna to Mathura, and he, it meant he was taking Krishna and Balaram away from Vrindavan. So the gopis really didn't want Krishna to leave Vrindavan. Итак, Акрура забирал Кришну Балараму в Мадхуру, а гопи не хотели, чтобы они покидали, чтобы Кришна покидал Вриндаван. But uh, Krishna knew he had to go, he had to, he had to deal with Kamsa. So while they were going on the way to Mathura, at one point they came to a bathing ghat and Lord Krishna and Balaram went there to take bath. И как на пути в Матхуру они установились, остановились у одного гата, где Кришна с Баларамой захотели принять омовение. So it's described that when Krishna went to take his bath there, Akrura waited until they came back. И говорится, что когда Кришна принимал там омовение, Акрура ждал и, а, того, когда они вернутся на берег с Баларамой. And so when Akrura went to take his bath, at that time he saw all of the Vaikuntha planets resting within the river Yamuna. So 
and so on, then this way Akrura could actually understand Krishna. He could actually see Krishna as the Supreme Personality of Godhead. И в этот момент Акрура смог понять, кто же такой на самом деле Кришна, что он верховная личность Бога. So he bowed his head to Krishna's feet and he offered prayers in a faltering voice. И он склонил свою голову к стопам Кришны и вознес ему свои молитвы дрожащим голосом. Go ahead. Есть также примеры того, как голос начинал дрожать от страха. Один из друзей Кришны так прославлял его. «Мой дорогой друг, твою флейту отдали твоему слуге Патри, и когда я попросил его вернуть ее, его голос дрожал, а кожа пожелтела». Okay. So another example of faltering voice is given due to being fearful. И еще один пример того, как голос начинал дрожать от страха. So it said one of Krishna's friends was praising Krishna and he said, My dear friend, your flute was given to your servant, Patri. И рассказывается, что один из друзей Кришны так прославлял его. Мой дорогой друг, твою флейту отдали твоему слуге Патри. Krishna has different friends like The cowherd boys are also Krishna's friends. И у Кришны были было множество друзей, например, мальчики пастушки. And he is talking about Krishna's servants. So servants in Vrindavan, people like Patrak and Raktak, they're Krishna's servants. И они разговаривали о слугах, например, Патраки. So it says that Krishna's flute was given to Krishna's servant, Patri. Hare Krishna. Yes. Krishna's flute. And when I asked him to return it, then he began. вернуть ее, его голос yellow. и его кожа пожелтела. Go ahead. И след... следующее проявление – трепет тела. Когда Кришна пытался пленить демона Шанху, Радхарани сдрожала от страха. Такая же дрожь охватила Сахадеву, младшего брата Накулы, когда Шишупала принялся в выступлении оскорблять Господа, Сахадева затрясся от гнева. Right. So another symptom of ecstatic love is trembling, trembling of the body. И еще один симптом экстатической любви – это трепет тела. So one example is given that when Krishna was capturing the demon, there's this one demon, Shankasura, Shanka. So Krishna was trying to capture him, and that time Radharani began trembling because she was she was afraid out of fearfulness. She was afraid of the demon, so she was trembling. И приводится пример того, как Кришна пытался пленить демона Шанку. И в то время, как он это делал, Радхарани дрожала от страха, поскольку она очень боялась демонов. And another trembling of the body was shown in Sahadev, who is the, the younger brother of Nakula. И такая же дрожь охватила и Сахадева, который был младшим братом Накулы. Right, the, in the five Pandavas, you have Maharaj, Yudhisthira, and Bhima, and then you have Arjuna, and then the two youngest brothers are Nakula and Sahadev, and Sahadev is younger to Nakula. Из пяти братьев Пандавов, Yudhisthira, Bhima, Arjuna, Nakula and Sahadeva, Sahadeva was the oldest. Nakula and Sahadev were born from the womb of Madri, 
Madri was the other wife of Maharaj Pandu. И Сахадева и Накула родились из чрева Мадри, которая была второй женой Махараджа Панду. Юдистир и Бима и Арджуна были все сыновьями Кунти. А Юдхиштира, Бима и Арджуна были сыновьями Кунти. Но Накула и Сахадева были сыновьями Мадри. А Накула и Сахадева были сыновьями Мадри. Но они все сыновьями Махараджа Панду, у которого был один муж. Но все они были сыновьями Махараджа Панду, у которого было две жены. So it's described because Maharaj Yudhisthira was doing the the Rajasuya sacrifice, and Sishupal began to blaspheme Lord Krishna. Также приводится пример, когда Махараджи Душтхир проводил жертвоприношение Раджасу, и Ашишупала стал оскорблять Кришну. So, uh, Sahadev was blasphemed. Uh, Sishupal was blaspheming Krishna. He was saying so many nasty things about Krishna. And when Sahadev heard it, he became so angry, his body trembled in anger. И Шишупала, uh, он бросал Кришне оскорбление в адрес Кришны, и когда Сахадева услышал это, его тело затряслось от гнева. Okay. Yeah, go ahead. Дрожь, вызванная горем, охватила однажды Радхарани. Это случилось, когда она говорила одной из гопи. Не шути с этим мальчишкой, приносящим одни разочарования. Пожалуйста, попроси его больше не приближаться ко мне, ибо он только и делает, что причиняет нам боль. So another example is Radharani. We heard she was trembling before out of fear, but this other time she was also trembling because of tribulation. Tribulation. She 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 was feeling uncomfortable about something. И, как мы прочитали в предыдущем примере, она дрожала, Радхарани дрожала от страха, а здесь она дрожала от страдания. So, Radharani was trembling, and she said to one of the gopis, she said, don't joke with this boy, this disappointing boy. She's talking about Krishna. She's telling the gopis, don't joke with this boy Krishna. И однажды, когда Радхарани охватила дрожь, вызванная горем, она говорила одной из гопи, не шути с Кришной. And Radharani said to the gopis, please ask him, meaning Krishna, not to approach me. И обращаясь к гопи, она сказала, пожалуйста, попроси его, He is always the cause of grief for us. So this is the nature of Radha and Krishna's loving dealings. Krishna will often tease and play jokes on the gopis and particularly Radharani. И таковы отношения Кришны с Радхарани и с гопи. Он всегда всегда шутит с ними. Nothing is Krishna likes to enjoy fun. He has fun in, and he enjoys his different exchanges with his devotees. И Кришне нравится, uh, Кришне нравится различные игры, ему нравится веселиться, и поэтому он uh, устраивает различные вот такие ситуации со своими преданными. Sometimes making them angry with him and sometimes making them disappointed and All different loving feelings. Иногда он заставляет их злиться на него, иногда чувствовать разочарование, то есть весь спектр чувств. Go ahead. Следующий признак изменения цвета тела. Иногда поступки Кришны могут причинить преданному такое горе, что его кожа меняет цвет. Этим объясняются слова Гопи, обращенные Кришне. Дорогой Кришна, от разлуки с тобой у всех жителей Вриндавана изменился цвет кожи. Из-за этой перемены цвета кожи даже великий мудрец Нарада принял Вриндаван за белый остров в молочном океане. 
So another symptom of ecstatic love is where there's a changing of the bodily color. Just like we heard about how when Krishna's friend was talking about Patri, he said there was a change of color, he became yellow. Как только что мы читали, когда один из друзей Кришны разговаривал с Патри, вот цвет тела стал желтым. So sometimes in dealing with Krishna, the, there, there's so, sometimes so, so much trouble and so much anxiety and unhappiness that it causes the body to change color. И иногда в общении с Кришной так много много каких-то страданий и переживаний, что тело меняет, кожа на теле меняет цвет. So the gopis were talk, they said to Krishna, they said, Dear Krishna, due to, because of separation from you, all of us, the, the people of Vrindavan, have changed our color. И гопи говорили Кришне, из-за разлуки с тобой у всех жителей Вриндавана кожа изменила свой цвет. And because of this change of color, even the great sage Narada was thinking Vrindavan is like a white island in the ocean of milk. И из-за этого даже великий мудрец Нарада подумал, что Вриндаван это белый остров в молочном океане. So, of course, there are different oceans. Srimad Bhagavatam describes that there's different oceans. We, have, we only know the ocean of salt water, but there are other oceans. И Шримад Бхагаватам описывает различные океаны. Нам известен только океан соленой воды, но в Шримад Бхагаватам описываются другие виды океанов. There's the ocean of uh, sugar cane juice, and there's an ocean of ghee, an ocean of milk. Uh, есть uh, океан uh, ghee, есть океан тростникового сока, есть океан молока. In, the, in, the, in this universe, there's the Svetadweep planet, and Svetadweep is surrounded by the ocean of milk. И в этой вселенной есть Швета-Двипа, остров Швета-Двипа, и он окружен океаном из молока. И на Швета-Двипе живет Кширадакашая Вишну. So the gopis are telling that because of all the dealings with you, you're having such an effect on us that our bodies have changed color. And, and even Narada Muni cannot recognize Vrindavan. Go ahead. Когда Кришна и Баларама возошли на арену Камсы, цвет тела Камса изменился. Лицо Идры также изменило цвет, когда он увидел, как Кришна поднял холм Гавардхана, защищая жителей Бриндавана. Если изменение цвета кожи вызвано ликованием, то ее оттенок становится красным. Но поскольку такое встречается крайне редко, Шила Рупага с вами не обсуждает этого более подробно. Окей, so Кришна и Баларам были present in the arena of Kamsa, meaning that was at Mathura for the wrestling match. So at that time, it said, Kamsa's body changed color. Of course, Kamsa doesn't have ecstatic love for Krishna. Конечно, у Камсы не было экстатической любви к Кришне. But he's always, he always thinks of Krishna because he knows Krishna is going to kill him. Но он знал, что он всегда помнил о Кришне, поскольку он знал, что Кришна собирается его убить. Then we hear Indra's face also changed color. 
when he saw that Krishna was protecting all the people of Vrindavan by picking up Govardhan Hill. И мы также узнаем о том, что Индра, цвет кожи Индры также изменился, когда он узнал, что Кришна защитил всех жителей Вриндавана, подняв холм Гавардхан. И Индра был настолько изумлен, поскольку он даже не мог себе представить, что Кришна сможет поднять холм Гавардхан. И поэтому лицо Индры изменило цвет. And then Prabhupada said, and he, he adds a comment here at the end, he said, if the, color, if the change in the color takes place due to jubilation, due to great happiness, then the color, the, the body, the face becomes red, turns red. И здесь Шила Прабхупада также говорит о том, что когда а, изменение цвета кожи вызвано ликованием, то ее оттенок становится красным. But Prabhupada said this change of color is very rare, so Rupa Goswami didn't discuss it any further. И Шила Прабхупада также говорит, что поскольку это изменение а, вызвано именно этим, Uh, этим, этой эмоцией очень редко, поэтому Рупа Госвами здесь больше это не описывает. So then, go ahead, next thing. Следующий uh, признак — это слезы. Слезы могут быть вызваны восторгом, гневом или чувством разлуки. Uh, когда uh, такие слезы очень холодны, это слезы восторга, а слезы же вызванные гневом очень горячи. Но во всех случаях сначала возникает резь в глазах, и они, как правило, краснеют. Кроме того, появляется зуд, заставляющий страдающего тереть глаза. So this symptom is due to ecstatic love, the tears, tears coming from the eyes. И следующий еще один симптом это слезы, текущие из глаз. And different reasons may cause tears. It, it may be it may be because of some great pleasure, great happiness. Or it may be due to anger, or it may be due to separation. И слезы могут вызвать различные причины. Они могут течь от радости, от гнева или от чувства разлуки. So when the tears are very cold, that's due to jubilation. Something very nice, very pleasant happened. И когда слезы холодные. Это слезы восторга. Это значит, что произошло что-то очень прекрасное. But when the tears are due to, due to anger, then these tears will become hot. Но когда слезы текут из-за гнева, то эти слезы становятся горячими. But in both the cases, there will be, there will be a lot of movement of the eyes, and the eyes, eyes will become red. Но в обоих случаях глаза это вызывает движение глаз и возникает резь в глазах и они становятся красными some, и возникает зуд в глазах и это заставляет человека тереть их so this is a sign of this is one of the symptoms of ecstatic love это один из симптомов экстатической любви. Go ahead. Когда у Латасаука и Рукмини, первой жены Кришны в Двараке, из глаз лились слезы экстатического восторга, ей не нравилось, что она плачет. В Харивамше также есть стих, в котором говорится, что от великой любви к Кришне Сатьябхама проливала слезы. So, Queen Rukmini, she was Krishna's first queen. And she was the, the daughter of uh, well, she was the queen of Vidarbi, Vidarba. Her father was Vidarbi, mm. and she was the daughter. And 
She was to be given in marriage to Sishupal, but Krishna kidnapped her. И Рукмини была первой, первой женой Кришны, первой царицей, его царицей, и она была дочерью царя Видарбы. И ее должны были отдать замуж за Шишупау. She had written a letter to Krishna, telling her that my, they're going to get me married, but I really wanted to marry you. And so Krishna got the letter and he came there and he kidnapped her before she could be married. И она написала письмо Кришне, что меня выдают замуж, но я не хочу замуж ни за кого, кроме тебя, и поэтому Кришна приехал и украл ее, похитил ее. So Krishna kidnapped her, stole her away, and took her to Dwarka and married there. And so it's described that she she was shedding tears due to her her love for Krishna. But she did not like the tears. И Кришна, похитив ее, привез Двараку и женился там на ней. И рассказывается, что она проливала слезы, но они ей не нравились. She loves Krishna, but she does not like the tears. The tears were a sign of her love for Krishna, but she did not take pleasure in the tears. Она любила Кришну, но ей не нравились слезы, хотя слезы были проявлением ее любви к Кришне. And then Krishna's second wife is Sachabama, who was the daughter of Satrajit. И вторая, а вторая жена Кришны Сатьябхама, которая была дочерью Сатраджита. So Satrajit had the Shamantaka jewel. And there's a lot, quite a long story there in 10th canto Srimad Bhagavatam about the Shamantaka jewel which was producing gold every day. И у Сатраджита был камень Симантака, который довольно длинная история, которая описывается в 10-й песне Шримад Бхагаватам. И этот камень Симантака мог производить каждый день огромное количество золота. So Satrajit, he had become a great devotee of the sun god And the sun god had given him this jewel which could produce gold every day. И Сатраджит был великим преданным Бога Солнца, и Бог Солнца даровал ему этот камень Симатака, который мог производить огромное количество золота каждый день. So at one point the jewel was stolen, and Krishna recovered it. And so Satrajit, he offered Krishna, he, he told Krishna, you could have the jewel. But Krishna said, no, I didn't want it, I don't want it. But then Satrajit gave his daughter, he said, you could have my daughter, Satyapama. И однажды этот камень был украден, а Кришна нашел его и вернул его обратно. И таким образом, и Сатраджит предложил ему этот, взять этот камень, но Кришна отказался. И тогда он предложил Кришне руку своей дочери. So Satyabama, she's, and Satyabama and Rukmini, they're the two main queens of Krishna in Dwarka. И Сатьябама и Рукмини — это две главных жены Кришны в Двараке. And Satyabama, here she's described, she was shedding tears because of her great, great love for Krishna. И говорится, что Сатьябама проливала слезы <coughs> из-за своей великой любви к Кришне. Something happened to my computer here. Just a minute.
Hare Krishna. Hare Krishna, I can hear you. Okay. Back again. So, okay, so we're reading about Satya Bhama. Okay, go ahead. И пример слез, вызванных гневом, являются слезы бины, на чьих глазах Шишупала оскорблял Кришну на арене жертвоприношения Раджасуи. Гима хотел убить Шишупалу на месте, но поскольку Кришна не отдал ему такого приказания, он помрачнел от гнева. При этом ему на глаза навернулись горячие слезы, затуманившие их, как прозрачные облака, иногда заволакивают вечернюю луну. Вечерняя луна, проглядывающая сквозь прозрачные облака, выглядит очень красиво. Так и Бима со слезами гнева на глазах тоже был очень красив. Okay. So, so another example of shedding tears because of anger was shown by Bima when he saw Sishupal. At the same time, Sishupal was insulting Krishna. Еще один пример того, как слезы выступают на глаза от гнева, пример Бимы, когда он услышал, как Шишупала оскорбляет Кришну. So again, it was at the time Maharaj Yudhisthira was doing the Rajasuya sacrifice. И это произошло в то время, как Махараш Юдхиштира проводил жертвоприношение Раджасуи. So part of the Rajasuya sacrifice, it required, there was a, a ceremony called Ugra Puja, or and they had to select the person who was most worshipable. And the, the Pandavas, they all wanted Krishna. They all said Krishna should be elected as the most worshipable person. But when Sishupal heard this, then Sishupal became really angry and he said, no way. Not Krishna, he's just a cowherd boy. Because the Rajasuya sacrifice, there was all great kings there who'd all come to attend the sacrifice. And they said, this Krishna, how could he be the greatest personality? He's just a cowherd boy. Поскольку на это жертвоприношение собрались великие цари, и как же тогда Кришна может занять это почетное место? Он же всего лишь пастух. So he was really criticizing Krishna. И он очень сильно стал критиковать Кришну. So Bhima got really angry. И поэтому Бима очень рассердился. So uh, Bima got so angry, he wanted to kill Sishupal. И Бима рассердился настолько, что он хотел убить Шишупалу. So he, he immediately, he wanted to kill Sishupal immediately, but Krishna would, he didn't want him to do that. И Бима хотел убить Шишупалу на месте, но Кришна не хотел, чтобы Бима это делал. So Bima was, he was unhappy, he was angry and he couldn't satisfy his anger. So the tears from his eyes were hot, right? That means he was angry. When the tears are hot, it's due to anger. И поэтому из его глаз текли слезы, очень горячие слезы, поскольку это были слезы гнева. So his eyes were covered with tears, just like sometimes a cloud covers the, the moon. И его слезы были подобны облакам, которые иногда закрывают луну. So when the, when the moon is covered by a, a little cloud, it looks very nice. И когда облака слегка закрывают луну, она выглядит очень прекрасно. 
So it said when Bhima was shedding tears because of his anger, he also looked very nice. <laughs> Difficult to understand, right? Bhima, he's angry, but he's shedding tears. И очень сложно, да, представить, что Бима в гневе, он проливает слезы. And so, you know, you say to him, oh, you look very nice. А вы ему говорите, о, ты так красивый, ты так прекрасен, ты красиво выглядишь. Not everybody can appreciate that. Не все это оценят. Go ahead. В десятой песне Шимад Бхагава, там 16.23, приводится интересный пример того, как слезы могут быть вызваны горем. Разговаривая с Кришной, Рукмини испугалась разлуки с ним и начала скрести землю своими красными, похожими на лепестки лотоса ногтями. Слезы смывали с ее ресниц черную тушь, которая стекала ей на грудь, посыпанную порошком кумкумы. Горе Рукмини было так велико, что ее голос срывался. So another example from the tenth canto also, Srimad Bhagavatam. This time, the 60th chapter is an example about Rukmini crying due to lamentation. И приводится еще один пример слез. Это в десятой песне Мат Бхагав в шестнадцатой главе, когда Рукмини проливала слезы из-за разлуки. So Krishna and Rukmini were talking. Rukmini became frightened because she thought Krishna is going to leave her. She didn't want to be separate from Krishna. And so she was so worried. Krishna, she be, Rukmini, she was so afraid that she began to scratch the earth with her lotus-like nails. So she was, she was crying and the black ointment from her eyes was dripping along with the tears and it was, it was all falling onto her breasts. И она плакала, а тушь с ее ресниц а, стекала на ее грудь. So the black ointment from her eyes was falling onto her breasts, and her breasts were all covered with kumkum, with the red kumkum powder. Итак, тушь стекала на ее грудь, а ее грудь была покрыта порошком кумкумы. So you could understand very colorful. Although she's crying, she's very unhappy, she's very worried that she may be separated from Krishna. Krishna. I'm getting attacked here by ants. They're in my computer. I keep losing my place. So because Rukmini was so worried about this, that her, she, her voice choked up and she was crying. И Рукмини была настолько обеспокоена от этого, что ее голос сорвался, а она плакала. Go ahead. Следующий признак опустошенности. Состояние человека, поставленного, поставленного в тупик одновременным ощущением счастья и горя, и не знающего, что делать, называется пролай, то есть опустошенностью. В состоянии пролая человек иногда падает на земь, и у него проявляются все признаки экстатической любви. Когда гопи искали Кришну, он неожиданно, и он неожиданно появился из зарослей кустов и лиан, они оцепенели и почти лишились чувств. 
в этом состоянии гопи были очень красивы. Это пример права и ощущения опустошенности, вызванного счастьем. Right, so this, another symptom of ecstatic love is described as devastation. И таким образом здесь описывается еще один признак экстатической любви — это опустошенность. So sometimes a person is confused by some, at the same time there can be happiness and also regret or tribulation. И иногда uh, человек может в одно и то же время испытывать uh, счастье и горе. So in this way he doesn't know what to do, it's confusing. И в этот момент он не знает, что делать, это сбивает его с толку. So this state of confusion, this is called devastation, or in Sanskrit it's called pralaya. И на санскрите это состояние называется опустошенностью пралаи. So in, uh, this, in this, when there's pralaya, sometimes a pe person will fall on the ground. И во время пралаи иногда человек падает на землю. And at that time he'll show all the symptoms of ecstatic love. И в это время он проявляет все признаки экстатической любви. So when the gopis were searching after Krishna, all of a sudden he came out from the bushes. И когда гопи искали Кришну, он внезапно выскочил из кустов. So it was such a shock to the gopis that he suddenly appeared from nowhere, that the gopis were stunned and they, and they, they couldn't they couldn't do anything. И это настолько шокировало гопи, что они отцепенели и не могли ничего делать. So it said in that condition the gopis, the gopis look very beautiful. И говорится, что в этом состоянии гопи выглядели прекрасно. So this is an example of pralaya in our devastation in happiness. И таков пример пралая, опустошенности в счастье. Yeah. Есть также примеры пралаи, вызванные горем. Один из них описывается в 10-й песне Шримад Багов, там 39-15, где Шукадева Госвами говорит царю Парикшиту, «О царь, когда гопи разлучились с Кришной, они погрузились в размышления о нем так, что все их чувства прекратили деятельность, и они перестали ощущать свое тело, словно получив освобождение от материального существования». Uh -huh. so... The, we heard that there was we heard about devastation and happiness. Now Rupa Goswami gives another example about devastation in distress. И до этого мы читали о попустошенности в состоянии счастья, а теперь Рупа Госвами описывает опустошенность в состоянии горя. And it's described how uh, from the Srimad Bhagavatam the gopis were looking everywhere for Krishna. И в Шримад Бхагаватам описывается история, когда гопи искали повсюду Кришну. This is the 39th chapter of the 10th canto. Это 39, это описывает 39 глава 10 песни Шримад Бхагаватам. So the gopis were searching for Krishna everywhere. They were asking everyone, have you seen Krishna? And they were meditating upon Krishna. И они повсюду искали Кришну, спрашивая каждого, кто попадался на пути, не видели ли вы Кришну, и они медитировали на Него. And they were so absorbed in meditating upon Krishna that all their senses stopped functioning. И они настолько погрузились в эту медитацию, что все их чувства перестали функционировать. It was just like they had all become liberated from material conditions. И это было подобно тому, словно они получили освобождение от материального существования. So this is, this is due to their ecstatic love for Krishna, but in distress. И это произошло из-за их экстатической любви к Кришне, но из-за того, что они погрузились в горе. So Krishna arranges all of these different situations just to encourage his devotees that they will feel more love for him. 
И Кришна создает все эти ситуации, чтобы воодушевить своих преданных, чтобы они чувствовали еще больше любви к Нему. Иногда Он находится с ними рядом, иногда Он шутит с ними, иногда исчезает. So in this way, the, the, the gopis, they enjoy, or it, it appears, anyway, Krishna's enjoying, but the gopis, in many ways, they, it's very difficult for them. They suffer. They feel so much hankering, so much love for Krishna. Для Кришны это было развлечение, но гопи очень страдали от этого. Они чувствовали сильную привязанность к Кришне. Go ahead. Следующий признак это степень проявления экстаза. Самым важным из многих проявлений экстаза является симптом оцепенения. Степень оцепенения определяет, насколько возбуждена жизненная сила в теле, что в свою очередь иногда сказывается на других признаках экстатической любви. Трансцендентные признаки экстаза развиваются постепенно, и в зависимости от степени развития их называют либо тлеющими, либо пылающими, либо сияющими. На каждой из этих ступеней человек может находиться по много-много лет. Разные признаки распространяются на разные части тела. В отличие от слез или дрожи в голосе, состояние оцепенения распространяется на все тело, тогда как слезы на глазах и дрожь в голосе — лишь локальные симптомы. So, Srila Prabhupada is describing to us the different degrees of ecstatic symptoms. He says there are many different ecstatic symptoms of the body. And the most significant one is where people become stunned. И одним из ä, проявленных, наиболее важных таких, когда люди ä, цепенеют. So, according to how, how much stunned they are, there'll be different degrees of how much one is stunned, but will affect a vital force within the body. И м, существуют различные степени ä, оцепенения. Это зависит от того, насколько возбуждена жизненная сила в теле. And then because, because of this ecstasy, then the different loving symptoms will become manifest in the body. So the different transcendental symptoms are, they, they all develop in the course of time. И различные симптомы экстаза проявляются с течением времени. And there's different stages. The first stage is called smoky, and then the second stage is called blazing, and then third, sometimes it's called shining. И эти различные степени. Первая степень это тлеющая, затем пылающая, затем сияющая. So these are three different stage, different degrees of being stunned. Это три степени а, оцепенения. And people will, can experience it like this for many years. И люди могут иметь такой опыт а, много-много лет. And it can also affect different parts of the body. И а, это влияет на различные оцепенения, влияет на разные части тела. Of course. Shedding tears, that's only going to affect the eyes. And faltering of the voice, it's only the voice. But stunt is spread all over the body. And the, when, when the devotee sheds tears, or the voice falters, then this is simply localized symptoms. 
И когда преданный проливает слезы, либо проявляет дрожь в голосе, это такие локальные симптомы. Go ahead. Из-за слез глаза иногда вспухают и бледнеют, а хрусталики глаз меняют фокус. Дрожь в голосе в некоторых случаях может вызывать спазм горла и приводить человека в крайнее беспокойство. В зависимости от места проявления признаков экстаза, они могут сопровождаться различными местными реакциями. К примеру, когда горло из-за дрожи в голосе снимает, сжимает удушье, это может привести к тому, что из горла будет вырваться звук, похожий на гура. От этих звуков голос становится хриплым. В состоянии сильного беспокойства эти звуки могут быть другими. Все названные симптомы относятся к сушеному экзистенциальному состоянию, называемому тлеющим, и проявляются по-разному. So Prabhupada is describing to us about these different stages of ecstasy. He says sometimes when we shed tears, it will make the eyes become swollen and whitish. И он говорит о том, что иногда от слез глаза вспухают и бледнеют. And sometimes even we cannot focus the eyesight. И иногда даже мы не можем сфокусировать свой взгляд. And when the voice is faltering, then sometimes it, there may be choking in the throat and so much anxiety. А иногда из-за дрожи в голосе может, а, может случаться спазм горла. So these different symptoms, they, they, they are accompanied by different reactions. И все эти различные симптомы, um, они приводят к различным реакциям. Like voice, like gur, gur. И, например, если из-за дрожи в голосе горло сжимает удушье, то из горла может вырываться звук, похожий на гура. So these, these sounds choke up the voice. И из-за этого голос становится хриплым. And due to anxiety, they may be shown in different ways. И из-за сильного беспокойства эти звуки могут проявляться по-разному. So all these symptoms are listed under the dried up existence condition. It's known as smoky. И все эти вышеперечисленные симптомы, они относятся к сушеному экзистенциальному состоянию, которое называется тлеющим. And exhibited in different ecstasies. И они проявляются а, разными виды, а, разными, и, в разных видах. So we'll stop here. Сегодня мы здесь остановимся. Are there any questions today? Yes, there are some questions in the chat. Uh, Yuvati Mataji, ваш вопрос, пожалуйста. Hare Krishna, Guru Maharaji, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны со слова Шири Прабхупаде. В каких случаях мы говорим Радха, когда Радхика, а когда Радхарани? Есть ли какое-то различие в употреблении этих имен? Спасибо. Hare Krishna, Guru Maharaji, the devotees, please accept my humble obeisances or words to Shri Prabhupada. In which cases do we say Radha? Uh, or and when we say Radhika and when we say Radharani, is there any difference in the use of these names? No, I don't know of any difference in these names. Я не знаю о таких о такого рода различиях. Sometimes pe maybe people are more familiar, like more formal way we would say Srimati Radharani, more formal. But if there's more intimacy, then it may say Radhika, Radha. And, то есть, например, если общение идет на формальном каком-то уровне, тогда Шимати Радхарани. А если люди более знакомы, да, более близки, то они могут сказать Радхика или Радхарани. People in Vrindavan, they like to say Radhi, Radhi, Jai Radhi. They're very familiar. 
И люди во Вриндаване, допустим, любят произносить «рады, рады». То есть они очень, для них это очень обычно, очень близкое имя. But we generally follow Srila Prabhupada's example, and Srila Prabhupada always spoke about Srimati Radharani. Но мы следуем примеру, который нам дал Srila Prabhupada, а Srila Prabhupada обычно говорил Srimati Radharani. Yes. Next question? Yeah. Ah, следующий вопрос, пожалуйста, Radharani Matajvash. Меня слышно? Да. Хари Кришна, Гуру Махарадж, Хари Кришна, преданные, все слава Шрили Прабхупаде, примите мои смиренные поклоны. Спасибо за ваши, наши субботние встречи, внимание, милость. Чтобы понять Кришну, мы должны слушать о Нем, знать Его ближайшее окружение во Вриндаване. И вы говорили как-то в лекции, что мы должны слушать о Кришне. Есть Махараджи, которые говорят о лилах Кришны. Есть англоязычный и русскоязычный. Вопрос. Для этого достаточно общего наставления? Или все-таки спросить непосредственно Дикшагуру, Шикшагуру, чтобы они одобрили это слушание? Спасибо. Хари Кришна, Гуру Махараджин, Дедеводи, Салгорис, Тушил Прабхат, please accept my humble businesses. Thank you for your Saturday classes and for your mercy and for your care. Uh, a question is, to, in order to understand Krishna, we must hear about him uh, and know his uh, just um, intimate, intimate friends in Vrindavan. And um, once you said that in the lecture that we should listen about Krishna. Uh, there are some Maharajas who talk about Krishna Lilas and uh, they they are English speaking or Russian speaking marriages. And the question is, uh, is uh, general instruction enough for this? Or do you still, um, or do we need uh, to ask Diksha Guru, Shiksha Guru directly, uh, so they approve this uh, hearing? Well, Generally, we speak from the scriptures. If what we're speaking is coming from the scriptures, if it's authorized, the speaker is authorized, he's repeating what he's heard from bona fide sources, from Srila Prabhupada's books, or from the books of our Acharyas, then there's no need to confirm with your shiksha or with your diksha guru. И обычно, если человек говорит, опираясь на священные авторитетные священные писания, либо на книги авторитетные книги ачарьев, тогда нет нет смысла искать подтверждения у шикша или дикша гуру. At the same time, there's no harm. You can always confirm that take the permission, take sanction from your Diksha Guru. Um, is it all right for me to hear from the, this person or from this source? Но в то же самое время нет ничего а, такого предусудительного в том, что вы будете спрашивать, а могу ли я слушать из этого источника или могу ли я слушать этого человека. Generally, we want to hear in our Krishna conscious centers. So in our Krishna conscious centers, the devotees will be speaking from authorized scriptures. И обычно мы слушаем лекции в наших центрах исконы, обычно там преданные дают лекции, основываясь на авторитетных священных писаниях. There should be no doubt, there should be no problem in hearing from devotees who are, given, who are given permission to speak in our Krishna conscious centers. То есть не должно быть никаких сомнений в том, что в преданных, которые, которым дают разрешение 
читать лекции в центрах ИСКОН. Everything is there. Prabhupada told us everything is there in his books. Prabhupada говорил нам, что все есть в его книгах. So we're reading Prabhupada's books. There should not be any problem. Поэтому мы читаем книги Шилы Прабхупады, и не должно быть никаких проблем с этим. There are, of course, you could say there are many other leelas which are not there in Prabhupada's books. So then you want to be a bit cautious. И вы можете сказать, что есть еще много лил, которых нету в книгах Шилы Прабхупады, но тогда вы должны быть а, осознанными, читая их. If somebody is speaking something which is not there in Prabhupada's books, then you may want to confirm with your Diksha or Shiksha Guru. То есть иногда кто-то говорит то, чего нету в книгах Шилы Прабхупады, и тогда вы должны согласовывать это со своим Дикша или Шикша Гуру. There are many other books now coming out, many books, different devotees are translating the writings of the Acharyas. Сейчас выходит очень много других книг, различные преданные переводят труды Ачарьев. So, do you have to be cautious about exactly what you hear and who you hear from? То есть вы должны внимательно относиться к тому, кого вы слушаете и что пытаете. Это самый безопасный путь советоваться со своим гуру. Okay. Next question? Yes. Следующий вопрос, пожалуйста, Валентина Матаджи. Харь Кришна, ваша милость Гуру Махарадж, собравшийся преданный, примите мой поклон, пожалуйста. А эмоции с Махараджа или старших преданных непредсказуемы, нестандартны. Иногда, когда ты думаешь, что это их порадует, они очень серьезны. Или наоборот, когда очень серьезные вещи говоришь, они смеются. Ты начинаешь анализировать, размышлять, как это понимать, как к этому относиться. Это моя платформа ума. И нужно ли смотреть на внешние реакции? Как видеть наставлениями и шастрами? Пример Кришны на любое проявление своих преданных на лице у него всегда трансцендентная улыбка. А преданные очень серьезные, даже суровые иногда. Харе Кришна. Харе Кришна, Гуру Махарадж, и все are unpredictable, non-standard. Uh, sometimes when you think it will please them, they are very serious, or uh, vice versa, when they laugh at very serious things. And uh, you start analyzing and thinking about how to understand it, how to, um, how to relate to this. Uh, is this my platform of mind? And is it necessary to look uh, at external reactions, how to see through instructions and through shastras. For example, Krishna uh, always has a transcendental smile on his face for any manifestation of just uh, uh, his devotees. And sometimes the devotees and uh, devotees are very serious. I don't, I'm not very clear about this, uh, Tatiana. Матаджи, не могли бы вы объяснить немножко другими словами, потому что Махарадж не совсем понял вопрос. She wants to know how a devotee should... То есть в чем конкретно вопрос, да? Как преданные должны реагировать? Нет, нет. Ну вот, вот эта серьезность, преданных к тебе. Вот она чем проявлена? Она что, что это проявляет? Прекрасно. Почему они серьезны по отношению к вам? Да, 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 да. А, 
письма а, Тани имеется, имеется в виду старшие. Имеется в виду старшие. Да, старшие. Uh, the point is, uh, sometimes uh, the senior devotees or maybe Maharajas, they are very serious. And when you do something, uh, they are not emotional. The emotions are unpredictable. And so what does it mean when they are serious to us? <laughs> Bro, I cannot tell you about everybody. I mean, it's not for me to judge everyone. Я не могу говорить за всех, то есть я не могу оценить, почему другие так действуют. Я не могу говорить за всех. You have to understand their mood. What is their particular mood at that time? What is the situation? То есть вы должны понять их настроение в этот конкретный момент времени, как оценить ситуацию. No. You know, sometimes the mood may be affected by something else. You know, he may he may be with you, but there may be something else which he's concerned with. You know, some other issue in some other place which is in his mind, which he's worried about, and it may affect his dealing in a particular in another situation. Например, человек может находиться рядом с вами, а его ум может находиться где-то в другой ситуации, которая его заставляет как-то волноваться. И таким образом его реакция, она не связана конкретно с вами, она связана с той ситуацией, которая у него в голове. So you cannot always judge by just the, the emotions. То есть вы не можете всегда оценивать по тем эмоциям, которые проявляет человек. It's difficult for us to understand what may be the actual feelings of the person. You have to actually request him clearly. И на самом деле иногда может быть нам очень сложно понять, каковы же истинные чувства человека, и вы просто должны его напрямую об этом спросить. You may take something, you may, you may interpret something just simply by his, you know, just by some facial expression, but you don't know what is his actual feeling. Generally, we talk about the words, what he says is important. But, То есть вы иногда по внешним признакам не можете а, на самом деле оценить а, то, как он, ну, то, как он действительно себя чувствует. То есть на самом деле а, мы больше внимания обращаем на слова. But something may be said in a joking way, and something may be said in a very angry way. Но что-то можно сказать в шутливой манере, а что-то можно сказать в такой в гневными словами. So you have to be very cautious about how you interpret everything. Поэтому вы должны быть очень внимательны. So I really don't know how to <laughs> how to guide you in this. We want to be cautious. Чтобы ответить какой ответ дать на ваш вопрос, просто проявляйте внимательность вообще. It's difficult. I don't want to interpret. I don't want to tell you to, you know, to understand one devotee one way, just simply by their, by their, the way they speak or the way they look. You know, you can't. You can't just go by that. То есть я не могу вам сказать, что вы можете опираться на то, что человек говорит, как человек говорит или как он выглядит. Okay. Is there anything else? Mm -hmm. Yes. Next question. Следующий вопрос от Александра. Харе Кришна, Ваше Святейшество, какую пользу получает неблагочестивый человек, слушая об описании экстатических эмоций? Может, лучше ему слушать э, лекции по Бхагавадгите и Шримад Бхагаватам? Харе Кришна, Холнес, what benefit does it... Um, uh, 
an unpious person get from hearing about the description of ecstatic emotions. Maybe it will be better to listen to lectures uh, on Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam for him. Yes, it may be better, but there's no harm to hear Prabhupada's books. Да, возможно, это будет лучше, но нет ничего страшного в том, чтобы слушать книги Шрилы Прабхупады. Certainly, Bhagavad Gita is very good, very important, very fundamental knowledge. Конечно, Бхагавад Гита это, – это очень хорошо, это очень важное, фундаментальное знание. But Srila Prabhupada wrote this book, Nectar of Devotion, and he said this is a handbook for devotees. Но в то же время Шрила Прабхупада написал Нектар преданности, он говорил, что это настольная книга преданных. So Prabhupada wanted us to read this book. Uh, таким образом, Шрила Прабхупада хотел, чтобы мы читали эту книгу. No, even though you don't understand, we don't, we, it's difficult for us to appreciate all of these things about ecstatic love, but it's good for us to hear all of the different pastimes of Lord Krishna. И, возможно, нам будет сложно понять какие-то моменты, например, признаки экстатической любви, но в любом случае для нас будет благоприятно слушать mm, все and by hearing all of these different leelas, the different de Krishna's different dealings with his devotees, then we we get a chance to think more about Krishna. И когда мы слушаем об лилах Кришны, о всех его взаимоотношениях с его преданными, то таким образом мы получаем возможность больше размышлять о Кришне. Gradually, gradually, one day we will under will begin to appreciate more what is said in these books. И постепенно, постепенно один день мы поймем, что же говорится в этих книгах. So in the very beginning of our movement, Prabhupada was lecturing on uh, the Chaitanya Charitamrita. Now Chaitanya Charitamrita is a postgraduate study. И в самом начале нашего движения Шрила Павпада давал лекции по читанию Чиритамрити. А читание Чиритамрита — это достаточно возвышенный уровень а, обучения. So, there's no harm for you just one day in a week to hear a little from this nectar of devotion. Поэтому нет ничего страшного в том, что вы читаете, что вы слушаете нектар преданности один раз в неделю. And hear about Krishna's different exchanges with different devotees. Слушать о том, как Кришна совершает обмен с своими с разными преданными. Just like we were reading today, many of the references are taken from the tenth canto Srimad Bhagavatam. So tenth canto Srimad Bhagavatam is there in the form of Krishna book. Как сегодня мы читали очень много. Uh, приводилась uh, в книге цитаты с десятой песни Шримад Бхагаватам, а десятая песня Шримад Бхагаватам выделена в отдельную книгу, которая называется «Книга Кришны». So we don't just read Bhagavad Gita, we also read Krishna book. We also need to hear about Krishna, Krishna's pastimes. И поэтому мы читаем не только Бхагавад Гиту, но мы также читаем книгу о Кришне, о играх Кришны. It will help us to understand the Bhagavad Gita better if you know more about Krishna. Это поможет нам больше понимать Бхагавад Гиту, если вы знаете о Кришне больше. Bhagavad Gita is your ABC. Yeah, get the ABC good. That's good. Get the get the ABC, but at the same time, go on, go on. Also. Prabhupada wrote Krishna book in the very beginning of her movement. Prabhupada was produced when Prabhupada got the money from George Harrison, he printed the Krishna book. И Бхагавад Гита это наш алфавит, это наш азбука, но мы должны идти дальше. Шила Прабхупада в самом начале нашего движения он также написал э, книгу о Кришне, да, или источник вечного наслаждения, и на те книги, на те деньги, которые 
пожертвовал ему Джордж Харрисон, он напечатал именно эту книгу. So certainly Prabhupada wanted us to read Krishna book. And Prabhupada writes in the introduction, he said, this book will be good for three kinds of people. И Шила Прабхупада хотел, чтобы мы читали эту книгу о Кришне, и в предисловии он написал, что эта книга будет хороша для трех типов людей. Said, devotees, Чистые преданные не испытают великое удовольствие от слушания о, лил, о, о лилах Кришны. Endeavoring, who are on the path to becoming pure devotees, they will enjoy to hear Krishna book. And even someone's not a devotee, they will take pleasure in reading pastimes of Krishna because they're very enjoyable stories. А тот, кто преданным не является, он найдет наслаждение, читая книги, книгу о Кришне, потому что там очень много историй, которые приносят радость. И о нектар преданности, он на самом деле, это книга о Радхарани. Шримати so, Радхарани, she is the personification of devotional service. Поскольку Шримати Радхарани это олицетворение преданного служения. So it's good for us, good for us to hear. Поэтому для нас очень благоприятно ее слушать. Even though we don't understand and fully appreciate everything which is explained, but it's good for us to hear. И если мы даже не понимаем и не можем оценить всего, что здесь написано, тем не менее, слушать это произведение для нас очень хорошо. Окей. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Елена Дмитриева, вам матриджи ваш. Ари Кришна Гуру Махарадж, дорогие преданные, поймите, пожалуйста, мои поклоны. У меня вот два вопроса. Первый. Нам важно действовать под руководством, и мы должны быть на виду. Должен быть наставник, старший, кто будет корректировать что-то в нашей практике. Я пытаюсь найти такого человека, строить отношения с разными старшими преданными, матаджи, конечно, или семейными парами. Слушаю, выполняю наставления, но часто приходит такое настроение, что ум начинает искать и находит какие-то недостатки в старших что чего-то вот мне не достает в этих отношениях, как-то он не так себя ведет, или что совет старшего как-то для меня сложно выполнить. Подскажите, пожалуйста, Гуру Махарад, что это происходит, почему ум начинает какать недостатки, и как правильно выбирать старших, которые будут тут на месте наставлять меня, и как победить это чувство, желание быть независимым. Спасибо. Mm, it's important for us to act under the guidance uh, and uh, there should be uh, <clears throat> uh, there should be a mentor uh, a senior devotee who will be who will correct us in our uh, in our practice and uh, I'm trying to find out such a person and I'm building Uh, relationships with various senior devotees and matajis, of course, uh, or married couples. And I mm, follow uh, their instructions, but uh, often uh, there is a mood that um, the, my, my mind begins to look uh, for some faults in, uh, in the senior devotees and that uh, I think that there is something is missing in these relationships yeah, or maybe um, the advice of the senior devotee is is uh, very difficult for me to fulfill mm, uh, so the question is what is ha happening why the mind starts uh, starts looking for faults and how to choose the right uh, senior devotees who uh, who are here with me 
uh, who can instruct me and in how to overcome this feeling, uh, this um, desire to be independent. <laughs> yes, this is a problem of conditioned life, the material life, the, the desire to be independent. And we don't want to accept someone as an authority. Да, это проблема обусловленной жизни, то есть материальной жизни. Мы хотим быть независимыми и не принимаем авторитетов. You have to understand this is the nature of the mind that will resist like this. И мы должны понимать, что такова природа ума, который вот сопротивляется вот таким образом. So you have to be determined not to listen to the mind and to regardless of what the mind is saying, you know, go ahead and take, accept somebody as an authority and be guided by them. And you say, we find faults with other people. Yeah, there may be some faults, but there are much more faults in our own self. And so we should look at our own faults, don't look at others' faults. Да, мы можем иногда видеть недостатки в других людях, но прежде всего мы должны uh, искать недостатки в самих себе, а не в других. Be, мы должны стать смиренными, мы должны предаться. Это uh, да, я понимаю, что это сложно очень сделать, поскольку в нас живет бунтарь, но um, мы должны делать это, uh, чтобы быть в сознании Кришны. Кришна wants us to surrender, and we have to accept somebody, some people as authorities and be guided by them. At the same time, we should have a nice relationship with them. То есть Кришна хочет, чтобы мы были смиренными, и таким образом для этого очень хорошо, чтобы мы кому-то предавались и получали от них наставления. So you have to find out, you know, there must be somebody there you can have a good relationship with. То есть должен быть кто-то, с кем у вас будут хорошие отношения. You have to, you have to, there has to be some rapport, you know, exchange, give and take, that you will certainly take instructions from them, and at the same time, you will also express your opinions and your difficulties and the problems you have, and they should be willing to try to help you. То есть, но при этом должен быть какой-то обмен, то есть отдавание и и принимание, и принимание да, при, прием, а, когда, допустим, вы делитесь своими какими-то переживаниями или сомнениями или какими-то сложными ситуациями, человек пытается вам помочь в том, чтобы разрешить их. So it takes some time to get adjusted to, because it's so different from what we used to in the material world. And it takes us a little while, but gradually, you know, if we really want to surrender, then we'll do it. We'll, we'll just accept someone. И это очень сложно, это, конечно, очень сложно сделать, но постепенно это займет какое-то время, но постепенно вы сможете, вы сможете это взаимодействовать таким образом с людьми. And even though in the beginning we may feel, you know, it's, it's not, not very helpful, not good, but this is the process. We have to do it. We have to. We have to go along with it. So just accept. Если вначале вы можете чувствовать, что, но это мне не помогает, это не совсем подходит для меня, но тем не менее это процесс, и со временем мы просто должны это принять. Don't keep resisting. Don't keep fighting and rebelling. And... Не сопротивляйтесь. Не бунтуйте, не сражайтесь против этого. It, it's a challenge, I know. Я знаю, что это вызов. But gradually, gra I know it's a gradual process. We we all have these difficulties. It's not unique. You're not unique. You know, you're not the only one. Everyone goes goes through this. 
Я знаю, что это очень сложный процесс, и вы не одиноки а, в своих... И вы не одиноки в этом, каждый через это проходит. So if you're somehow able to put aside the false ego and just submit yourself and just, you know, go along with whatever is required. То есть если вы отложите в сторону свое ложное эго и э, подчинитесь, не будете делать все то, что необходимо, все то, что требуется. Then it should be gradually you, you come to understand each other and you have a working relationship. И таким образом постепенно вы придете к пониманию друг друга. У вас будут такие рабочие отношения, работающие отношения. You know, you're not a pure devotee. Вы знаете, что вы не чистый преданный. But you want to become a pure devotee. Но вы хотите им стать. So, uh, again, patience, determination, you have to, you have to, you know, you have to go along with it. You have to have these qualities, you have to have some determination. Таким образом, нужно проявлять терпение и решимость, чтобы обрести все эти качества. We know how difficult it is to get out of the material world. Мы знаем, насколько сложно выбраться из материального мира. So we need all the help we can get. И нам нужна любая помощь, которую мы можем получить. We have to be willing to take help. Мы должны желать получить эту помощь. We're in the ocean of material existence. Мы находимся в океане материального существования. And somebody comes along and they're throwing a rope to you. They say, oh no, I don't want a rope from you. Send somebody else. Would you repeat this once again? We're, we're, we're drowning in the ocean. And somebody comes along in the helicopter and they throw a rope to you. Are you going to say, oh, no, no, I don't want your rope. Send somebody else. Например, если вы один по сути океана, но вдруг пролетает вертолет, и вам с вертолета кидают веревку, а вы говорите, нет, нет, я не хочу брать вашу веревку, пожалуйста, пошлите мне кого-то другого. So we should be grateful for whatever help we can get from whoever we can get it. Таким образом, мы должны испытывать благодарность к любому, кто оказывает нам помощь. Try to see it like that. Попробуйте посмотреть на все это с, с такой стороны. Mm -hmm. Okay. Next question. Yeah. И следующий ваш вопрос, пожалуйста. Спасибо большое, Гуру Махарадж, за такой ответ. Второй вопрос такой. Расскажите, пожалуйста, о славе завтрашнего праздника Раманавами. Что он для нас означает? Как лучше молиться Господу Раме? Как лучше послужить в этот день? Ну, вот я часто выхожу на дополнительную санкирту, но с книгами в праздники. Но вот как можно еще лучше послужить Господу Раме? Thank you very much for your answer, Guru Maharaj. And the second question is, uh, would you please tell us about the glory of tomorrow's a festival, Ramanavami. What uh, does it mean for us and how uh, best to pray to Lord Rama, how to serve him on this day in the, in the best way? I usually go to extra Sankirtana uh, on, on such festivals. But what should we do? Uh, what can we do else? Well, Lord Rama, of course, he is the avatar of Lord Krishna and he's come to teach us, well, he's the Maryada avatar, 
Maria de Amis is a perfect example of etiquette. He does whatever he's told. Whatever his father tells him to do, he immediately accepts it without question. И Господь Рама – это Марьяда Аватар, то есть это Марьяда – это этикет, то есть он всегда выполнял то, что говорил ему отец. So Lord Rama came in this world, his purpose was actually, he had to deal with the demon Ravan, because Ravan had become very powerful, nobody could kill him unless they came in the human form. So the Lord, the Supreme Personality of Godhead had to come in a human form and deal with Ravan. So, Lord Rama, uh, so we said he's Mariada Avatar. One of the ways in which he was an example was he only had one wife, he only took one wife, although he was a king. And kings, of course, in those days, they could have many wives. И пример того, что Господь Рама был Марьяда Аватаром, это то, что у него была одна жена, хотя он был царем, а цари могли иметь много жен. And even after his wife returned to the earth, she departed from the world, he didn't take another wife. И даже когда его жена покинула этот мир и вернулась в недра земли, он не женился снова. Whenever they would do rituals, as a king, he was always involved to take part in many rituals, and the king should always sit with his wife. So when he would do a ritual, he would always have a deity of his wife there beside him. И поскольку он был царем, он исполнял очень много ритуалов, а когда царь исполняет ритуалы, с ним рядом должна сидеть жена. Поэтому во время исполнения ритуалов Господь Рамачандра ставил божество своей жены рядом. So that's very nice example that his, uh, his devotion to his father and mother's and his, he was very concerned to take care of all the people in his kingdom. He is a very perfect ruler and took care of the interests of everyone. И Господь Рамачандра это пример послушания своему отцу и своим матерям и пример заботы о всех своих, о всех подданных своего царства. And when he was, the, his example of government is famous even today. We speak about Ram Rajya. In other words, the government of Lord Ram, to have a, a ruler like Lord Rama, that is everyone's ideal government. И даже сегодня говорят Рама Раджа, то есть говоря об идеальном правительстве. It said everyone was provided for during the time of Lord Rama. И... Во времена uh, Господа Рама оно было именно таким. And all the people loved him very much. И все, и все потанные, и все люди его очень любили. Yes. So, uh, what should you do to observe? Well, you can wish generally what we do. Of course, we have observed fasting. И обычно, что мы делаем в этот день, мы э, постимся. And fasting is followed by the feast in honor of the appearance day of Lord Rama. И затем за постом следует, э, э, следует пир в честь э, явления Господа Рамы. And Prabhupada also said, on this day we can also chant the glories of Lord Rama. We would chant uh, Ragu Pati Raghava Raga Ram Pati Tapavana Sita Ram. Like that. Mm. So he said, on this, this day, usually we only chant Hare Krishna, and, but on this particular day we can chant the glories of Lord Ram by singing Raghupati Raghava Raga Ram. 
И обычно мы воспеваем Хари Кришна мантру, но в этот особый день, день явления Господа Рамачандры, мы можем петь вот этот вот баджан Рагупати Рагава, Раджарам. Патита Павана, Сита Рам. Патита Павана, Сита Рам. So, yeah, we, we, in this way we, and then we will speak also about the pastimes of Lord Rama. We will describe some of the different wonderful pastimes which took place. И на самом деле это одно из, одно из самых замечательных деяний Господа, которые Он сотворил. It's important for us to hear about all the different incarnations of the Lord. И на самом деле для нас очень важно слушать о разных воплощениях Господа. That's the subject matter of Srimad Bhagavatam. И именно, именно об этом и повествует Srimad Bhagavatam. So in Srimad Bhagavatam, Lord Rama's pastimes are described in the ninth canto. There are three chapters there. И о Раме рассказывает девятая песня Шримад Бхагаватам. Там идет описание в трех главах. And the authorized presentation of Ramayana is called the Valmiki Ramayana, one written by Valmiki Ramayana. И авторитетное издание Рамайны — это э, издание, которое, э, это текст, который написал Валмики. В ней 24 тысячи стихов. Да. А, следующий вопрос от Александра Прабу. Хари Кришна, в храмовом расписании должно, должно уделяться время на чтение. Это какое-то определенное руководство время, или каждый должен сам просить руководство выделить время? Хари Кришна, uh, should there be time for reading in the temple schedule? schedule? Uh, is it um, some kind of a uh, special uh, special time that management of the temple um, just uh, uh, say or uh, we uh, the devotee should uh, he should ask for this time for himself well it will depend on the situation it depends how much work is required. If there's time for reading, then the management will allow it. То есть все зависит от того, насколько много работы. Если есть время для чтения, то тогда руководство это разрешает. But we have also classes, morning and evening. There should be classes, morning and evening, and hearing. That is as good as reading. И, но у нас есть также и утренние и вечерние лекции, это также, они также хороши, как чтение. That is actually better than reading. На самом деле это даже лучше. You go to class and you hear from the devotees and discuss, ask questions and discuss with them. То есть вы идете на лекцию, слушаете преданных и задаете вопросы и а, участвуете в обсуждениях. But generally, we also find there's in the course of our week there will be time when we get chances to read. Но если у нас в течение недели есть еще дополнительное какое-то свободное время, тогда мы используем этот шанс для чтения. So try to read maybe before you go to sleep at night. It's nice to read a little bit. Например, старайтесь читать перед отходом ко сну. Это тоже хорошо. There should be some, we should have some kind of program to go through Prabhupada's books, be reading them systematically. In the course of your lifetime, you definitely want to read every one of Prabhupada's books. 
и должна быть какое-то определенное время, когда вы какая-то определенная программа, на которой вы будете читать книги Шелла Пропада, и, конечно же, на протяжении всей жизни вы должны прочитать каждую книгу Шелла Пропада. Means you want to read the whole Srimad Bhagavatam, the whole Chaitanya Charitamrita. Это значит, что вы должны прочитать весь Шримад Бхагаватам, всю Чайтанья Чаритамрита. Окей. Next question. Uh, Валентина Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста. Пари Кришна, спасибо вам за время, которое вы нам дарите с наставление. Пари uh, Кришна, недавно в лекции услышала, что духовный учитель проявляется как параматма. Так ли это? Если ты получаешь какую-то помощь на духовном пути от наставника, ученика твоего духовного учителя, это проявление параматма? Это говорит духовный учитель? Mm -hmm. Thank you for instructions, uh, Guru Maharaj. Uh, the question is, um, recently I've heard in the lecture that spiritual uh, teacher manifests as Paramatma. Is it so? Is it true? And if, um, for example, you receive some help <coughs> on, the spiritual, on the spiritual path from the mentor, Uh, who is your spiritual teacher's disciple? Is this uh, a manifestation of Paramatma? Is this what the spiritual uh, teacher says? Well, it is said that the spiritual master is an external manifestation of the super soul. Uh, говорится, что uh, духовный учитель — это внешнее проявление сверхдуши. That means, just like we get direction from the heart, we get also direction from the spiritual teacher. Вот таким образом, uh, вот подобно тому, как мы получаем uh, какое-то направление, наставление сердца, так и мы получаем задает нам направление духовный учитель. So, spiritual master must be, you know, if he's actually giving you initiation, if he's giving you this uh, guidance, he must have that connection with Krishna. И духовный учитель, если он дает вам эти наставления, он ведет вас, то он должен быть связан с Кришной. Он должен знать священные писания. И он должен следовать за ачариями в ученической преемственности. So we say sadhu, shastra, and guru. The guru follows the, the sadhus and the shastra. И поэтому мы говорим гуру, саду, шастры. То есть гуру должен следовать за саду и за шастрами. Now, we said the spiritual master is the external manifestation of the super soul. That doesn't mean that everybody who gives you instruction is an external manifestation of the super soul. То есть, если мы говорим, что духовный учитель это внешнее проявление сферы души, это не значит, что каждый может давать вам наставление как внешнее проявление сферы души. But we have to see in course of time what is his spiritual what is their spiritual position. Но мы с течением времени да можем увидеть, какова их Certainly, we don't want to come along and say, listen, I'm your spiritual guide, so I'm the external manifestation of Krishna. <laughs> that is a, it's a bold statement to say something like that. Uh, то есть мы не можем подойти кому-то и сказать, но я проявляю цвет души, и сейчас я буду тебе давать наставление, и ты будешь меня слушать. We want to try to become a, represent, a representative of Krishna. Мы, мы хотим стараться стать представителями Кришны. So, 
someone is a disciple of our spiritual master and he's giving you instruction, we should respect them, give them respect. То есть кто-то является учеником вашего духовного учителя, и он дает вам наставление, и мы должны оказывать ему уважение. But doesn't mean to say that they're representative of the super soul. Ну, это не значит, что он представитель сверх души. But they may be, they may, you really don't know. You have to see in course of time what is their position. Но они могут быть таковыми, то есть вы, время покажет, So we offer all respect. Lord Chaitanya taught us, Amanina mana dena. Offer all respect to others and don't be anxious to be respected yourself. Но, тем не менее, мы выражаем свое почтение всем. Господь Читание учил нас Аманину Мунадину. То есть выражайте почтение всем и не ищите почтения себе в ответ. Okay. Не ожидайте почтения в ответ. Okay. Yes. Did, is it clear? Uh, very much. It was the last question. That was the last question? Yeah. Okay. So thank you very much, Tayana, for your quest for translation. And thank all the devotees for participation. Спасибо всем преданные за ваше участие. And we hope you'll all be healthy and stay, stay alive. <laughs> пожалуйста, заботьтесь о своем здоровье, пожалуйста, сохраняйте, сохраняйте заботьтесь о, о, о своей жизни. And look forward to your association next week. Я надеюсь, что мы с вами пообщаемся на следующей неделе. And hope you have a nice Ram Nomi tomorrow. И я очень надеюсь, что вы проведете замечательное Рама Навами завтра. Шила Прабхатки. Чай. 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 Чай.